हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार आई होप आप सभी को ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर आपका चल रहा था ग्रेड अप पर उसका जीके जी आपका क्वेश्चन देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इन्हें वो टेस्ट दिया होगा और थोड़ी देर बाद आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ठीक है और जिस किसी ने टेस्ट नहीं दिया था उस किसी भी कारण वर्ष से तो आप लोग यहाँ पर अपने आप को जज कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको आते हैं ठीक है तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना से टाइम वेस्ट के तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन और आप लोग इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हुए ठीक है और मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि इस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेट में द इंडिया इकोनॉमिक समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको बोलते हैं डब्ल्यू ई एफ वॉज हेल्ड इन विथ सिटी अक्टूबर दो में विश्व आर्थिक मंच का भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह आपका हाल ही में किया गया था तीन से चार अक्टूबर को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कान से पदक किससे बने होते हैं मतलब व्हाट आर द ब्रॉन्ज मेडल आर मेड अप ऑफ तो आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपसे पूछा है ब्रॉन्ज ठीक है ब्रास इससे ब्रास से कन्फ्यूज मत कीजिएगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड ये आपका कॉपर जिंक और टीन से मिलकर बनते हैं आपका क्या कान से पदक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गूगल डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मतलब गूगल नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है तो बताओ तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हरियाणा से ये आपका संबंधित है ये डांस फॉर्म गूगल डांस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा को डैश को सौंपते हैं तो किसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड राष्ट्रपति को सौंपते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसी हारा टेस्ट इज यूज फॉर डायगोनाइज ऑफ विच डिसीज मतलब इसी हारा टेस्ट किस रोग के निदान के लिए उपयोग किया जाता है तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड क्लर ब्लाइंडनेस के लिए ये आपका टेस्ट को चेक किया जाता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड रंग दृष्टिहीनता और आपको पता है ये भी ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है तो इलिसा टेस्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बोध हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन रिक्वायर डैश फॉर फॉर्मेशन मतलब आपसे पूछा गया था हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों का गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो जी हाँ आप सही सोच रहे हो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आयरन आयरन आपका वाइटल एलिमेंट है ये दोनों को फॉर्मेशन के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गोवा राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था तो गोवा स्टेट वॉज फॉर्म इन विच ईयर तो ये आपका स्टैटिक से क्वेश्चन है तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तो गोवा राज आपका उन्नीस में फॉर्म हुआ था और हम लोग गोवा जो आपके स्टेट डे होते हैं वो हम लोग मनाते भी आपका किस तारीख को तो 30 मई को हम लोग मनाते हैं तो ये 30 मई उन्नीस में गोवा राज्य को बनाया गया था चलिए गठन किया गया था मतलब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था डैश हेल्प इन रिमोट लॉग मतलब डैश दूर सस्थ लॉग में मदद करता है तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपका एक छोटा सा कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था डैश हेल्प इन रिमोट लॉग मतलब डैश दूर दूरसथ लॉग में मदद करता है तो करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेलनेट आपका मदद करता है रिमोट लॉग में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका यहाँ पर आपसे पूछा गया था सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और डैश के बीच किए गए थे मतलब द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड डैश तो बताओ ये जो था आपका इंडस वाटर ट्रीटी ये किसके किसके बीच में ये आपका एक हस्ताक्षर साइन हुआ है तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सही सूत्र है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये आपका इसके बीच में विवाद है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ठीक है तो इसी के बीच में हस्ताक्षर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में
प्रतिक्रियाशील धातु है तो ये किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कैल्सियम ठीक है कैल्सियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर आपसे पूछा गया था कोहरे या धुएं से कौन सा रंग कम से कम बिखरा होता है मतलब आपसे पूछा गया था विच कलर इज लिस्ट स्केटेड बाई फोग और स्मोक तो बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेड रेड आपका बहुत कम आपका बिखरता है ठीक है अगर मैं बात करेंगे तो यहां पर आपका किसके लिए कम बिखरता है तो क्योंकि आपका इसका लार्ज वेबलेंथ होता है इस कारण से आपका कम बिखर पाता है और फ्रीक्वेंसी आपका सबसे कम होता है रेड का ठीक है और आपका वेबलेंथ सबसे ज्यादा होता है और बॉयलेट के बात करेंगे जो आपका भिपज्योर होता है तो बॉयलेट का क्या होता है जस्ट उल्टा होता है रेड का तो इसका क्या होता है सबसे कम वेबलेंथ होता है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वॉयलेट का ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जाता है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर रेलवे आपका रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था तो बताओ करेक्ट आंसर तो यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड उन्नीस में यह आपका लागू किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था विच रेलवे स्टेशन हैज रिसीव द फर्स्ट ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग इन सेप्टेम्बर 2019 मतलब आपसे पूछा गया था किस रेलवे स्टेशन को सितंबर 2019 में पहला ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुआ है तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका रेलवे एग्जाम के लिए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सिकंदराबाद ठीक है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को पहला आपका ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग का उसको रिसीव हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर विश्व पशु दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है तो अभी हाल ही में हम लोग मनाए थे आपका वर्ल्ड एनिमल डे स्टैटिक से क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चार अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में नागरिक उद्यान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है मतलब हु इज अ नोन एज फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भारत में नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जे आर डी टाटा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज कॉल्ड मतलब रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ये सब क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए स्टैटिक्स पोर्सन से तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेमोटोलॉजी ठीक है रक्त विज्ञान ये सब ये सब क्वेश्चन हम लोग काफी दफा कर चुके हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल सा मालदीव की राजधानी क्या है मतलब व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तो जी हाँ सही बोल रहे हो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माले ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी वॉज एजिग्नेटेड बाई नथू राम गोड्स इन विच ईयर मतलब आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष में नथू राम गोड से द्वारा की की गई थी तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा तो ये सब क्वेश्चन सच में किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 1948 में महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी और ये दिन कौन था तीस जनवरी था जो हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस के नाम पे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रसिद्ध कविता सरफरोसी की तमन्ना किसने लिखी थी हु रोट अ फेमस पोएम सरफरोसी की तमन्ना तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड बिस्मिल अजीम बादी ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन जनवरी दो डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट टेन कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनवरी 2019 में डैश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 परसेंट कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड गुजरात आपका फर्स्ट स्टेट था जो आपका इंप्लीमेंट किया था टेन कोटा रिजर्वेशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कबड्डी राष्ट्रीय खेल है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्
दिल्ली किस वर्ष में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1911 में आपका बनी थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर डैश एज द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड मतलब सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक किसके दरबार का दौरा किया तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के दरबार का दौरा किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोल मिनिस्ट्री हैज इंक एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ दियोछा पंचमी दीवानगंज हरी सिंगा कोल ब्लॉक इन सेप्टेम्बर दो मतलब आपसे पूछा गया था कोयला मंत्रालय ने सेप्टेम्बर दो में देवछा पंचमी दीवानगंज हरी सिंह की कोयला खदानों के आवंटन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया तो ये आपका एक एग्रीमेंट से था मतलब कौन से राज्य के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ ये इसको लेके तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वेस्ट बंगाल के साथ का साथ आपका एग्रीमेंट हुआ था यानी करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बैंक नोटों की वर्तमान श्रृंखला को भारतीय मुद्रा में किस नाम से जाना जाता है मतलब व्हाट इज द करेंट सीरीज ऑफ अ बैंक नोट विच इज यूज्ड इन इंडियन करेंसी नोन एज तो बताओ तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड महात्मा गांधी सीरीज बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शक्ति स्थल इज अ मेमोरियल प्लेस ऑफ मतलब शक्ति स्थल डैश का एक स्मारक स्थल है तो बताओ ये किसका स्मारक स्थल है जिसको हम लोग बोलते हैं शक्ति स्थल तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी का स्मारक स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं शक्ति स्थल यानी जिसको बोलते हैं प्लेस ऑफ पावर और ये महात्मा गांधी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्मारक स्थल इनका स्मारक स्थल को तो इनका स्मारक स्थल को बोलते हैं राजघाट ठीक है मतलब रॉयल ऑफ स्टेप और आपका यहाँ पर बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या बोलते हैं शांति बोलते हैं जिसको बोलते हैं आपका गार्डन ऑफ पीस और लास्ट आपका एक बचा है आपका जग राम तो जग जीवन राम आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो इनका स्मारक स्थल को हम लोग बोलते हैं आपका सामता स्थल बोलते हैं ठीक है सामता स्थल बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आपका प्लेस ऑफ इक्वलिटी ठीक है ये सब आपको पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका एक और पूछा जाता है एग्जाम में आ, लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक को क्या बोलते हैं तो उसका बोलते हैं विजय घाट विक्ट्री ऑफ प्लेटफॉर्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन विच ओशियन एमेजन रिवर फॉल मतलब एमेजन नदी किस महासागर में गिरती है तो बताओ ये सब क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एटलांटिक में गिरती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिकेट इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट रिकेट निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है तो बताओ किसके कारण आपका प्रभावित होता है मतलब क्या आपका प्रभावित करता है रिकेट आपका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोन यानी हड्डी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रकाश पादुकोण एक प्रसिद्ध डैश के खिलाड़ी थे तो प्रकाश पादुकोण वाज अ फेमस डैश प्लेयर तो बताओ ये क्या थे आपके कौन से प्लेयर थे आपका तो करेक्ट आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बैडमिंटन ठीक है प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के फादर थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अलेक्जेंडर रिटर्न टू डैश आफ्टर 326 ट्वेंटी सिक्स इन्वेशन मतलब 326 सौ ईस्वी पूर्व के आक्रमण के बाद सिकंदर डैश लौट गया तो आपको याद होगा वो बैटल जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ हाइदापिस तो जिसमें आपका अलेक्जेंडर और आपका पोरस का लड़ाई हुआ था तो वही पूछा है कि अलेक्जेंडर कहाँ लौट गया था तो लौट के कहाँ चला गया था तो अपने अपना राज्य में चला गया था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैसिडोनिया और वही का राजा भी था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक निवल कितने बीट के बराबर होता है और निवल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट तो यहाँ पर छोटा सा कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था तो वन निबल इज इक्वल टू फोर बीट के बराबर होता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आजादी के समय आर गवर्नर कौन थे हु वॉज द आर गवर्नर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आर के गवर्नर कौन थे आजादी के समय में तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सीडी देशमुख ठीक है उन्नीस से लेकर उन्नीस तक थे ये आपका यही गवर्नर और जो कि आज़ादी आपके समय उसी के अंदर आ जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस भारतीय राज्य को भारत के 
अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है मतलब विच इंडियन स्टेट इज नोन एज अ ग्रेनरी ऑफ इंडिया तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा तो जी हाँ आप सही बोल रहे हो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंजाब को बोलते हैं अन्य भंडार के रूप में जानते हैं हम लोग भारत में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया था विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समझ गए मतलब भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग को प्रावधानों के बारे में बताता है तो कौन सा आर्टिकल है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद एक इकसठ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्य सरकार ने दो अक्टूबर दो हजार उन्नीस को कई पान मसालों उत्पाद और सुगंधित सुपारियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जबकि करेंट से क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ बैन ऑन सेल ऑफ सेवरल पान मसाला प्रोडक्ट एंड फ्लेवर्ड सुपारी ऑन सेकेंड अक्टूबर दो तो ये कौन सा राज्य है तो ये राजस्थान राज्य है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर ऑफ 2020 एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आपसे पूछा गया था किस राज्य सरकार ने 2020 के वर्ष को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मानने का निर्णय लिया है ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन है तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कौन सा ये राज्य है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका उसके बाद ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन दृश्यमान प्रकाश की तरंग लंबाई डैश के बीच में होती है मतलब द वेबलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट आर बिटवीन तो कितने के बीच में आपका विजिबल लाइट का वेबलेंथ होती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का क्वेश्चन है तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा तो हम लोगों को पता है मैं बता भी चुका हूं आपको चार सौ ले चार सौ से लेकर सात सौ तक नैनोमीटर के बीच में आपका वेबलेंथ की लंबाई होती है मतलब यहां पर आपको देखोगे तो नैनोमीटर में नहीं दिया यहां पर आपको माइक्रोमीटर में दिया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीरो पॉइंट फोर फोर एम एम से लेकर आपका पॉइंट सेवन एम एम तक ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेन फॉरेस्ट कवर वाट परसेंट ऑफ अर्थ लैंड सर्फेस मतलब वर्ष वन पृथ्वी की भूमि की सतह से के कितने प्रतिशत को घेरता है तो बताओ कितने प्रतिशत को घेरता है तो दो परसेंट को घेरता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था उन्नीस में किस देश से बांग्लादेश को स्वतंत्र मतलब बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित किया गया था मतलब फ्रॉम विच कंट्री बांग्लादेश वॉज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट इन नाइनटीन तो बताओ वो कौन सा देश से आपका बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित किया गया था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो जी हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान का ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो ये मेरा पूरा आज का क्वेश्चन खत्म होता है तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हुए हैं ठीक है और मैं बताना चाहता हूँ कि आज वाले सेट में जो भी क्वेश्चन थे मुझे ज्यादा क्वेश्चन आपका स्टैटिक पोर्सन से लगे तो मेरे को लगता है कि अगर आपका तीस प्लस सही है तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स है बात बाकी अगर ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है बट तीस से मुझे नहीं लगता कि कम आपके होने चाहिए ठीक है तो चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल पहली दफा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत